இந்த வீடியோவில் ரிவால்வ் ஃபீச்சர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சாலிட் ஒர்க்ஸில் ஸோ ஃபைல் நியூ பார்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க பிளேன் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கெட்ச் கொடுங்க ஒரு நார்மல் ரெக்டாங்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு டூ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள் ஓகே ஸோ எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கெட்சை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்கெட்சுக்கு பர்பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் ஆட் ஆகும் அதுக்கான திக்னஸ் நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருவோம் இப்போது இதை ரிவால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்கெட்ச் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அண்ட் அது வந்து ஒரு லைன் அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் இந்த ஒரு லைன் பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் ஆகும் இந்த இந்த ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சாலிட் இருக்கும் ஸோ இப்போது இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டராக இருக்கும் இதே நான் வந்து இந்த டாப் லைன் செலக்ட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் இந்த சிலிண்டர் இதுலேயும் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் மாதிரியே இங்கேயும் டைரக்ஷன் ஒன் டைரக்ஷன் டூ இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் இருக்குன்னா இதை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே செகண்ட் டைரக்ஷன் வந்து டோட்டல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஹாஃப் ஆஃப் வரும் ஸோ அதுக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம இது வந்து எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் ஒன் வந்து உங்களுக்கு கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மெட்டீரியல் ஆட் ஆகும் டைரக்ஷன் டூ வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் தேர்டாக இங்கே இருக்கிறது தின் ஃபீச்சர் இந்த தின் ஃபீச்சர் வந்து ஒரு ஓப்பன் ப்ரொஃபைல் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு நம்ம ஃபுல் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சாலிட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ மறுபடியும் ஸ்கெட்ச் ஒன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வாட்டி ஜஸ்ட் ஒரு ஓப்பன் கான்டூர் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்கெட்ச் கிடையாது இந்த ஸ்கெட்ச் எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரிவால் போஸ் பேஸ் கொடுங்க ஓகே சில டைம்ஸ் இது வந்துடும் இன்னும் சில டைம்ஸ் வந்து ஒரு சில டைம்ஸ் வராது ஒரு ஒரு எரர் மாதிரி காமிக்கும் ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இல்லை வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் ஓப்பனாக இருக்குது இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணுமா இல்லை இதை இப்படியே கண்டினியூ பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு ஆப்ஷன் கேட்கும் எஸ் கொடுத்திங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் நோ கொடுத்திங்கன்னா அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் ஸோ நீங்கள் நோ கொடுங்க நோ கொடுத்துட்டு அப்போ தான் நம்ம தென் ஃபீச்சர் ஒர்க் பண்ண முடியும் இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் இதே மாதிரி இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்லேயே இருக்கட்டும் இந்த தென் ஃபீச்சர் அப்படின் இருக்குது ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக அது வரும் சில டைம்ஸ் வரலன்னா இந்த பட்டன் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த திக்னஸ் கொடுத்துருக்க டென் எம்எம் வந்து இந்த லைன் வந்து டென் எம்எம்க்கு ஒரு கீழே இது இது திக்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த லைனோட திக்னஸ் டென் எம்எம் இருந்துட்டு அண்ட் அது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்க்கு ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அதுதான் அந்த தென் ஃபீச்சரோட யூசேஜ் இதில் நம்ம க்ரியேட் பண்ண மாதிரியும் 
இந்த டேரக்ஷன் ஒன் டேரக்ஷன் டூ இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து டேரக்ஷன் ஒன் டேரக்ஷன் டூ கொடுத்து அந்த எவ்வளோ ஆங்கிள் வேணுமோ நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இதில் நம்ம ஒரு சென்ட்ரல் ஹோல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும்னா இந்த ரிவால்வ் ஃபீச்சரில் நம்ம யூஸ்வலாக பேசிக்காக எப்படி பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஸ்கெச் கொடுப்போம் அண்டு இந்த ஸ்கெட்சில் ஒரு சென்ட்ரல் சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிருவோம் இப்போது வந்து நம்ம இல்லை எக்ஸ்ட்ரூட் கட் போயிட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு நம்ம பண்ணலாம் த்ரூ ஆல் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு சென்ட்ரல் ஹோல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த ஹோல் போடாமலே இந்த கட் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணாமலே நம்ம வந்து ரிவால்வ்லேயே இது வந்து நம்ம நம்மளால் பண்ண முடியும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கட் எக்ஸ்ட்ரூட் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட ஸ்கெட்சை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் ஸ்கெட்ச் அப்படின்னு கொடுங்க நார்மல் வியூவில் வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு இதுதான் சென்ட்ரல் லைன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ரிவால்வ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஹோலோட ரேடியஸாக இருக்கும் இங்கே ஏற்கனவே இருக்க லைனை டெலிட் பண்ணிடுங்க இப்போ சென்ட்ரல் லைன் வந்து யூஸ் பண்ணி ரிவால்வ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ட்ரிம்மில் போயிட்டு இந்த எக்ஸஸும் டெலிட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ ஸ்கெட்ச் ரொம்ப வெளியே வந்துடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ரிவால் போஸ் பேஸ் போங்க இந்த ஸ்கெட்ச் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சென்ட்ரல் லைன் தான் சூஸ் ஆகிருக்கு ஆக்சஸ் லைனாக அண்டு இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து சூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இது ஓகே கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம ஸ்கெட்சை கொஞ்சம் ஆஃப்செட் பண்ணி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு சென்ட்ரல் லைனில் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு வரையறது மூலிமாவும் நம்மளால் வந்து அந்த தேவையான டைமென்ஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் ரிவால்வில் ஸோ இப்போது எப்படி நம்ம ரிவால் போஸ் பேஸ் கமேண்ட் யூஸ் பண்ணி மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ரிவால் கட் யூஸ் பண்ணி மெட்டீரியல் ரிமூவும் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரிவால் கட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் லைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கெட்ச் கொடுங்க இந்த நார்மல் வியூ வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த வியூவில் போனீங்கன்னா ஒயர் ஃப்ரேம் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஒயர் ஃப்ரேமில் போனீங்கன்னா இந்த ஹிடன் லைன்ஸ் எல்லாமே கிளியராக தெரியும் ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு வரையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்ட்ரல் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ரிவால்வ் கட் பண்ணலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரிவால்வ் கட் கொடுங்க இது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் வச்சுட்டு இது வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ மறுபடியும் நம்ம நார்மல் மோடுக்கு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு வந்து கட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இந்த உள்ளே வந்து குரூவ்ஸ் இருக்குது ஸோ அது தெரியும் கிளியரும் ஸோ இதான் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க க்ரூஸ் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ரிவால் போ ஸ்பேஸ்லேயே பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இந்த ஸ்கெட்ச்சே நீங்கள் வந்து இந்த இப்போது எப்படி இப்படி தான் ஸ்கெட்ச்சே இருக்கணும் வரைகிற ஸ்கெட்ச்சே இந்த மாதிரி வரையணும் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சென்ட்ரல் லைன் பேஸ் பண்ணி ரிவால் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இதே மாதிரி கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கும் ரிவால் போ ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணியே பண்ணலாம் நம்ம ஓகே ஸோ இதுலேயும் டைரக்ஷன் ஒன் டைரக்ஷன் டூ இருக்கு மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை இதில் இதுக்கான எக்ஸைஸ் நம்மளோட எக்ஸ் பிடிஎஃப்ல இருக்கு எக்ஸைசஸ் பிடிஎஃப்ல ஆர் ஃபர்தர் நம்ம எக்ஸசைசஸ் போடும்போது இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரிவால் போ ஸ்பேஸ் அண்ட் ரிவால் கட் கமாண்ட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ஸ்வெப் அது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்வெப் போ ஸ்பேஸ் பார்க்கலாம்